Вітаю, любі друзі! От ми і зустрілися. Прийшов час розповісти про третю частину мого волонтерства в німецькій спільноті. А розпочинаємо ми коротенькою лекцією про річку Ельба. Тож тут ви бачите Ельбу, річку, яка розділяла колись Східну і Західну Німеччину. На тій стороні розташовувався паркан висотою в 6 метрів. Також там були вежі, на яких стояли кулеметники. І ви не могли вільно пройти звідси туди. Тобто після Другої світової війни це все була російська територія. А тут, де ми знаходимося зараз, була європейська територія. Також з цієї сторони була двохкілометрова зона, куди не можна було заходити і де не можна було обробляти землю. Прогулюючись там, тебе могли пристрілити, оскільки влада тієї країни по-справжньому не хотіла, щоб хтось її покидав. Поза як фермери довгий час не обробляли ту землю, вона повністю повернулася в лоно природи. Саме тому зараз там зробили заповідник, який називається «Зелена лінія». Оскільки якість ґрунту там набагато краща, ніж на селі, то ми хочемо там вирощувати наші овочі та фрукти. От ми й добралися до того чорнозему, про який розповідала Клара збирати смачнющу листову капусту, яку так обожнюють німці. Збираючи цю капусту під дощем, ви маєте, крім того, щоб отримати задоволення, ще й навчитися правильно розділяти листочки. Жовті нам не потрібні, нам потрібні тільки зелені. Оскільки ми їмо її часто, то збирати нам її доведеться багато, біля 40 кілограм. Ну а після такого важкого дня глина та музика – це саме те, що треба. Одна з основних цілей цієї рубрики – це нести пломінь української культури та свободи в світ. А натомість нести сюди знання, втілюючи які тут, ми обов'язково переможемо. Тож, в вашій увазі, фільм, який не є ідеальним, але передає основну сутність того, що почалося 2013 року. Цей фільм «Зима у вогні» можна знайти на платформі Netflix. І не дивлячись на деякі його слабинки, раджу все ж таки його переглянути. До 20 тисяч загиблих українців анексовані є окуповані території разом з українськими громадянами та українською землею. Інформаційна війна проти України. А все тому, що ми, українці, господарі на своїй землі, вирішили так, як їм не пасує. На перегляд нас зібралося близько 20. Люди з чотирьох континентів, але переважно з країн Європейського Союзу. Після побаченого вони були вражені настільки, вони просто мовчали, Потім вони почали запитувати, а як у вас справи зараз? Як взагалі таке могло статися? Що ви плануєте робити надалі? І я їм відповідав. Відповідав так, як є. Розповідав правду. Тож дискусія тривала близько трьох годин. Ми сиділи аж до першої ночі. І в кінці всі, хто був з Європейського Союзу, всі висловили своє бажання, щоб Україна і такі люди, як я, як ви, як ми всі разом, стали частиною Європейського Союзу. Тобто, задумайтесь, ці люди свідомо погоджуються на те, щоб між їхніми країнами і нашою країною не було межі і не було кордону. Я вважаю, це прекрасно. Усі пройшли мої три тижні. Через тиждень додому 
Зараз готую борщ, який буду їсти завтра на основному обіді. Приблизно на 50 людей, можливо більше. Ну а мої підготування виглядають наступним чином. Slowly. <laughs> oh, this is more like it. This I is, just killed myself. This is friendship. <laughs> Ще про глину і про те, як за допомогою неї можна позбавитися від негативу. Зачекай, гаразд. На жаль, я не можу перекласти вам з іспанської нічого, оскільки я не почав ще вивчати цю мову. Я вагано. Які емоції ти поклав всередину, коли ти це знищував? Я поклав всередину, ну, те, що накопичилось за день, та й поклав. Це був отак, наполовину динозавр. Ну і я не знаю, він так і не визначився, він динозавр чи ні. Але й про роботу забувати не варто. Повертаючись додому кожного разу, я всім дякую. І мені всі дякують. Я дякую за те, що вони мене навчили чомусь на мому. Вони дякують за те, що я їм допоміг. Я ніколи не кажу про щова. Я завжди кажу до зустрічі. Дякую за цей прекрасний місяць з усіма вам. І я скажу те, що говорю завжди. Мийте свій посуд. Особливо сьогодні, бо сьогодні моя черга прибирати кухню.
Дякуємо тобі навзаєм, Марк. Це був дуже чудовий, продуктивний місяць. Особливо ти допоміг в команді агрокультури. Ти і твоя життєрадісна посмішка. Марк, у мене запитання. Будинок, який ми бачимо в тебе в інстаграмі, ти вже там живеш? Зараз, як тільки я повертаюся з цієї подорожі, я починаю там жити. Це буде мій перший місяць, перший зимовий місяць в своєму власному будиночку. Також на днях я буду організовувати вечір, на який ви всі запрошені. Там я буду розповідати про свій лайфстайл вдома. Ви зможете прийти, побачити і задати будь-які запитання. Якщо відео вам сподобалось, а я підозрюю, що воно вам сподобалось, зробіть 5 простих маніпуляцій. Подобайка, підписка, дзвіночок, коментар, поширення. Таким чином, ідейного україномовного контенту в Україні ставатиме дедалі більше. До зустрічі в наступній, останній частині, де мандри перенесуться на мапу України. Тож пам'ятаймо, що в світі є тисяча неправд, які кружляють навколо однієї правди. Слава Україні! Дякую за перегляд! Шануймося!